And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Medyo mahaba-haba itong secret file na to. Pero hindi ito tungkol sa akin. Kwento ito ng best friend ko, mas kilala bilang si Abet. Naging kaibigan ko siya nang ilipat ako sa ibang account sa isang call center na pinapasukan ko. Sobrang ingay. Makulit. At talagang hindi mabubore ang buong training room pag siya ang kasama mo. Napunta kami sa iisang team at mas lalo kaming naging close. Lunchtime noon nang niyaya niya ako. Sabi ko, sige. Pumunta kami agad sa pantry. Tiningnan niya yung ulam pero maya-maya lang mas pinili niyang bumili na lang ng Yossi at kape. Nagtaka ako. Kaya sabi ko, Bakit? Akala ko ba nagugutom ka na? Tapos ang sagot niya, Diet ako, bes. Sabay tawa. At sabi niya, Antayin na lang kita. Doon ako sa labas at magbubuga lang ako. Wala akong nagawa, kaya binilisan ko na lang ang pagkain ko. Tapos, pinuntahan ko siya at nakita ko siya malapit sa may court. Sobrang lalim ng iniisip niya. At first time kong nakitang nagseryoso ang mukha niya. Lumapit ako at pabirong nagsabi, Bes, ang guwapo mo pala pag seryoso ka. Nakaka in love. Sagot niya, Langya ka? Di tayo talo. Nakita mong mas babae pa ako sa'yo. Bruha ka. Hindi ko mapigilang tumawa ng tumawa nun. Nakakatawa kasi yung reaction niya. Tapos sabi ko sa kanya, Kwentuhan mo naman ako ng buhay mo. Bukod kasi sa alam kong Balahura ka, bakla ka, maingay ka, at mataba ka na para kang si Barney. Wala na akong alam na iba. Sagot niya, Magtatanong ka na nga lang, kailangan mong pa talagang i-emphasize na sexy ako, no? You don't have to be redundant. Natawa ako dun. Pero napalitan din ng lungkot nang marinig ko ang kwento ng buhay niya. Pito silang magkakapatid. Pero siya lang daw ang may itsura. Dati, siya daw ang paboritong anak kasi kamukha daw niya ang tatay niya. Pero, nagbago ang lahat nang magladlad siya nung grade 6 siya. Dito niya naranasa ng tunay na kulay ng buo niyang pamilya. Grade 6 siya noon, hanggang 4th year high school. Iisa lang ang gamit niyang school pants at sapatos. Naranasan din niyang pagtawanan. Sino ba naman daw ang hindi? Kung may kaklase kang butas-butas na ang pants, na ginagamit, di ba? Pati yung sapatos niya, Pasalamat na lang siya kasi nakaya ng remedyohan ng perdeble kaya nakaabot pa hanggang graduation. Matalino naman siya, masipag sa kabila ng lahat. Naranasan niyang bugbugin ng tatay niya kasi ginabi siya ng uwi. Hindi man lang daw nagtanong ang tatay niya kung saan siya galing. Hindi man lang daw nakuhang itanong kung kumain na ba siya o hindi. Sabi pa ng tatay niya, Lang niya kang bakla ka? Nagawa mo pang lumandi at ginabi ka? 
tarantado ka? At kung ano-ano pang mura ang narinig niya mula sa tatay niya. Pero ang mas masakit, ang akala niya, tutulungan siya ng nanay niya. Pero hindi pala. Pinanood lang siya ng nanay niya mula sa may pintuan. At tiningnan lang siya habang binubugbog siya ng tatay niya. Bakit ganun sila? Bakit hindi ba nila alam na wala akong pamasahe kaya naglakad ako? Tanong ni Abet sa sarili niya. Kasi wala namang bao na ibinibigay sa kanya ang mga magulang niya. Kaya dumidiskarte siya. Tinutulungan niya yung mga teachers sa school niya sa mga projects at pagdedesign sa mga bulletin board. Kapalit ang 20 pesos para pamasahe. At dalawang pirasong itlog para sa pananghalian niya. Kaya simula ng pagbuhatan siya ng kamay ng tatay niya. Hindi na siya dumiskarte at naglakad lang tuwing uwian. Tiniis niya lahat hanggang makagraduate. Balak niyang bumukod na pag nakahanap na siya ng trabaho, aayos na ang buhay niya. Pero, hindi pala niya magagawa ang plano niya. Dahil after graduation, ilang taon pa lang siya sa una niyang pinagtatrabawuhan. Nastroke ang nanay niya. Walang ibang nag-alaga sa nanay niya, kundi siya. Kaya ayun, nagpatuloy ang bangungod sa buhay niya. Sinisigurado niyang maaga siyang makakauwi after work. Kasi magluluto pa siya, maglalaba. At aasikasuhin pa niya yung nanay niyang bedridden na. Pagkatapos niyang pakainin yung nanay niya, dederetsyo na siya sa kwarto niya at matutulog. Bakit? Ayaw daw kasi niyang makita ng tatay niya pag uwi nito. Hindi man lang niya makuhang tikman o kainin yung pagkain siya mismo ang nagluto. Yung gutom at yung pagod mula sa trabaho at sa gawaing bahay, itutulog na lang niya. Hoping na magising siya sa bangungot. Nakakalungkot kasi maging ang sahod niya, hindi man lang niya mahawakan. Hindi man lang niya matikman yung pinaghirapan niya. Kasi magugulat na lang siya yung ATM niya, isinangla ng magaling niyang nanay. At pagbaglik, 500 pesos na lang ang laman. 500? Pamasahin niya, pagkain niya at higit sa lahat, pambili ng bigas at ulam. Kasa kaya yun? Kaya pala hindi na siya bumili ng lunch niya. At nagyosi at kape na lang. Dahil ang laman ng wallet niya, 250 pesos na lang nung araw na yun. Kakasahod nga lang eh. Pero yun na lang yung pera niya. Paano niya pagkakasahin sa susunod na sahod? Sagot niya. Edi, maglakad. Kaya ang ginawa ko simula noon, hati na kami ng lunch. Kanin na lang ang bibilhin niya. Ayaw pa niya nung una, pero sabi ko, subukan mong tumanggi, bugbog ka sa akin. Then, fast forward. Napromote siya sa ibang account. Kaya hindi na kami masyado nagkikita. Pero balita ako, lagi siyang absent. Kaya nung araw na na-corner ko siya, tinanong ko kung bakit. Ayaw niyang sabihin nung una. Pero napansin ko yung pasa niya sa braso. Kaya sabi ko, Uy bakla, magsabi ka ng totoo kung ayaw mo mabismo ako dito. Anong nangyari sa'yo at may pasa ka ha? Mangyak-yak siya ng kwento. Pinabaranggay siya ng magaling niyang nanay. Tanong ko, bakit? 
yung magaling niyang kapatid, umuwi ng laseng at nagwawala sa bahay nila. Sinubukan niyang awatin, pero maging siya hindi nakalagtas. Binugbog siya nito at pinalo sa kanya yung mahabang bangko na purong kahoy. Hindi tumigil yung kapatid niyang hanggang hindi nawawasak yung upuan. Nagdilim yung paningin niya at kinuha niya yung kitchen knife at akmang sasaksakin niya na yung kapatid niya. Pero ang narinig niya mula sa nanay niya ang pinakamasakit. Mas masakit pa sa bugbog na natamo niya. Sabi ng nanay niya sa kanya habang yakap-yakap ang paboritong kapatid. Huwag mong saktan yung anak ko. Hayop ka. Doon na realize ano ba ako sa pamilya na to? Anak din naman niya ako, di ba? Tapos may barangay tanod ang pumunta sa kanila at itinuro siya ng nanay niya. Sabi niya, ng nanay niya, Ayan, papatayin niya yung anak ko. Ikulong niyo yan. Nagulat siya. Siya pa talagang ikukulong. Ano to, joke time? Inimbitahan siya sa barangay. Sinabi niya yung totoo. Ang tanong sa kanya, Gusto mo bang magsampan ng kaso laban sa magulang mo? Sagot niya, Hindi na ko. Kaya ko naman. Kawawa yung nanay ko. Walang mag-aalaga. Ako nainis ako sa sagot niya. Kaya sabi ko, Bakit yung nanay mo pa ang naisip mo? Yan na nga ang ginawa sa'yo. Pero mas pipiliin mo pa rin yung walang kwenta mong nanay. Ngumiti lang siya. Pero alam kong gustong gusto na niyang umalis sa kanila. Inoferan ko siyang kahanapan ng apartment na tutuluyan niya. Pero ayaw niya. At ganun pa rin ang sagot niya. Walang mag-aalaga sa nanay niya. Fast forward, April 2017. Niyaya ko siyang mag-swimming kasama buong pamilya ko. Masaya. Excited si bakla kasi may inuman, tawanan, kulitan. Pero hindi ko akalain, yun ang huling araw na makikita ko at makakasama ko siya. May 20, 2017, papasok ako ng trabaho nang makatanggap ako ng text sa ka-teammate ko. Nakalagay sa text, Abby, alam mo ba ako anong nangyari kay Abet? Nagtaka ako. Kinabahan ako bigla. Tumakbo ako kasi magpapalood sa niya ako. Pero nagulat ako sa sumunod na text. Abi, wala na siya. He committed suicide last night. Natulala ako sa mga oras na yun. Ni hindi ko nga alam kung paano ko nalagay sa locker yung gamit ko. Sabi ko, hindi magandang biro yun. Kaya bakit ako maniniwala? Gino good time lang ako ng mga to eh. Pero pagdating ko sa floor area namin, nakita ako ng mga katimbit ko at ng ibang team. Lumapit sila sa akin at nagiiyakan. <laughs> <laughs> Doon unting tumulo na at umagos ng luha ko. Ang best friend kong balahura. Nagpakabatay. Yung totoo. Ayaw magsig in sa utak ko. Ang nabalitaan ko. 
Di ayaw kang bubuhos yung luha ko pero hindi talaga. Buhos na buhos talaga. Nung iniyak ko na talaga. Totoo ba talaga? Nag-decide ang buong team na sa Tuesday pumunta sa lamay ni Abed. Balita kasi namin. Ang sabi daw ng mga magulang at kapatid niya, inatake sa puso si Abed, kaya namatay. At wala daw katotohanan ng balitang nagbitti siya. Pero may mga kumontra. Nagbigti daw siya sa kwarto niya. Mismo, galin, gamit ang panali na galing sa pinagtatrabawuhan ng tatay niya. Sobrang kapal daw nung tali, kaya nahirapan daw ang mga kapatid niya na ibaba siya mula sa pagkakabigti. 5pm daw nagbigti si Abet, pero 9pm na diskubre yung katawan niya. Ibig sabihin, apat na oras na siyang patay nang makita siya ng paboritong kapatid. Four hours? Ganun katagal? Ganun katagal siyang nagkabigti. Ayong mag-sink in sa utak ko yung nangyari. Kaya sabi ko sa ka-teammate ko, walang pipigil sa akin sa Tuesday. Magwawala ako. Bubugbugin ko yung kapatid niya. Ina, iahampas ko din yung upuan na kasing tigas na inahampas sa kanya nang walang kwenta niyang kapatid. Mumurahin ko din yung nanay niya Tulad ng sinabi niya kay Abet Mga wala silang kwenta Sarili niyang anak Ginanon nila Pero lahat ng yun Naglaho Nang sumay- sumilip kami sa kabaong niya Bakit ganun bes? Hanggang dito ba naman? Pipigilan mo pa rin ako. Hanggang dito ba naman? Sila pa rin ang iniisip mo. Sa kabila ng lahat. Bakit ganun ka, bes? Sa kabila ng ginawa nila sa'yo. Bakit nakakiti ka pa rin? Sa uling sandali ng buhay mo. Bakit maaliwalas pa rin ang mukha mo? Bakit walang bahid ng galit? Bakit? Liyakap ako ng mga teammate ko. At sabay bulong sa akin. Abi, mukhang masaya siya sa desisyon niya. Baka sa langit niya nakita ang kapayapaan sa loob niya. Baka sa langit. Doon niya nakita ang pagmamahal na hindi binigay sa kanya ng mga magulang niya. Kaya wag ka nang magwala. Baka bumangon siya at batukan, batukan ka. Tumingin ako sa kanila. Paano ko magagawa yun kung siya mismo masaya na at tahimik na? Narinig ko mula sa malapit ang sinabi ng nanay niya sa mga kapatid niya. Sino mag-aalaga sa akin? Wala na si Abed. Sagot ng kapatid niya nakakatanda. Tigilan mo nga kami ma. Ayang ka na naman. Ang arte mo. Napangisi na lang ako. So, ngayon maaalala mo, lahat ng sakripisyo ni Abed sa'yo. Matapos mong baliwalain, ngayon nahanap-hanapin mo. Karma is a real bitch. Tinanong ako ng isa niyang kapatid na babae. Tanong niya, bakit daw nagpakamatay si Abet? May naikikwento ba daw siya sa amin? Napangisi ako. Sa isip ko, ganun na lang baka walang halaga si Abet sa buhay niyo. Para hindi nyo malaman ang dahilan. Kaya sabi ko sa kanya, Ate, kung alam ko man ang dahilan, hindi ko din sasabihin. Bakit? Simple lang. 
kasi gusto ko habang buhay niyo pag-isipan. Habang buhay niyo itanong sa sarili niyo kung bakit. Kasi gusto ko habang buhay niyo dadalhin yung tanong na yan. Hindi nasagot ang ate niya. Nabigla siguro siya sa mga narinig niya. Pero wala akong pinagsisisihan na hindi sinabi sa kanyang totoo. Dahil wala naman talaga sa plano yung pakikipag-usap ko sa kanya o alin man sa miyembro ng pamilya niya. Masakit mawala ng kaibigan? Sobra. Lalo pa kung ang mismong dahilan ng pagkawala niya ay yung mismong pabilya niya. Dinamdam ko yung pagkamatay niya hanggang ngayon. Alam kong masaya ka na. Alam kong tahimik ka na. Pero hindi ko maiwasang isipin yung salitang sana. Yung sana nandito ka pa. Sana kasama kita. Sana masaya tayo. Sana na ikukwento ko yung bagay na nangyayari ngayon. Sana tinupad mo yung promise mong tuturuan mo akong lumande. Na sana gumagala tayo. Hahanapin natin yung afam mo. Yung sana matuloy tayo sa pag-abroad. Yung sana ikaw yung kasama ko para hindi ako na homesick. Pero alam ko na wala nang sanang magaganap. Masakit pero kailangan tanggapin. Masakit pero Alam mo na mas masasaktan lang talaga ako kung hindi kita ilalat ko. Masakit to pero kailangan kong kayanin. Masaya ka na eh. Tututulan ko pa ba yung kaligayahan mo? Sabi nga nila, kung sino pa yung pinakamasayang tao, siya pa ang pinakamalungkot. Sorry kasi wala ako nung time na nagdadalawang isip ka kung itutuloy mo o hindi. Sorry kasi wala ako nung time na hirap na hirap ka na. Yung wala kang makausap. Sorry. Wala. Dahil hindi ko natupad yung promise kung walang iwanan. Sa, sorry. Dahil wala ako nung kailangan mo ko. Pero masaya ako na kahit papaano, alam kong masaya ka na dyan. Yun nga lang, walang alak. Walang... Kahit anong beer dyan, gin, lalo na't walang yosi dyan. Pero huwag kang mag-alala. Itatry kong ipuslit yan sa sementeryo pagdalaw ko sa'yo. Miss na kita. Miss ko na yung tawa mo. Miss ko na yung pambubuli ko sa'yo. Miss ko na yung pagsabunot mo kapag na nag-aasaran tayo. At huwag kang mag-alala sa akin, abet. Okay na ba ako? But I mean, I'm still in the process of moving on. Wag mo nang alalahanin yung pamilya mo. Bahala na sila sa buhay nila. You know, our memories of friendship will always remain here in my heart. Dahil mahirap humanap ng kaibigan katulad mo. Sabi mo nga, sa last message mo sa akin sa messenger, I will miss you. And until next time. That secret file was sent to us by Abby. Sabi nga nila, The people who love us never really leave us. They will always stay in our hearts.